Type it in. Twice here. Hi, teacher. Hi. Thank you. How is Ray Tari? Hi, teacher. Hi. Hi. Thank you. Hello, how are you? We are fine. Thank Amazing. You. It's a pleasure. Thank you. Well, it, it's a pleasure to be with you again. This is a class number uh, 13. Let me start. I will pass the attendance first, right? And say, <laughs> Okay. Well, please help me out as soon as you listen to your names. Uh, say present. Okay, Carlos. Maya. Daniel. Daniela. Present. They were present. Okay. Eva. Gabriela. Present. Okay. Heidi. Present. Thanks. Uh, Jacqueline. Present. Okay. Jennifer Mejiba. Jennifer Torres. Jocelyn. Present. With Jonathan. Hi. Present. Present. Jose. In the present coach, Lisa, present teacher, Margarita, present, Mariana, present, Mayra, present, Melissa, present teacher, Roxana. Present. Nice. Hey, Jancy. Present. Nice. And for the level. Present. Good. Uh, and Jeremy. Present teacher. Okay. okay. Let me see, let me uh, double check. Okay, we're now in just Daniel and Jennifer Torres are missing. Yeah, on that. Okay, let's start. Let me open just the, the platform. Uh, could you finish the platform? I mean, section four. Debemos completar la la section four. Let me see. Verificando. Teacher, yo no escuché mi nombre. Si lo mencioné, Jennifer, pero quizás sería el problema es el momento que lo dije su nombre. Pero por el momento todos están, los que estamos uh, en clase ahorita, todos están en lista, no se preocupen. Ok, thank yes. you, teacher. You're welcome. Vamos. Estoy verificando nuevamente el control de, de notas. Estamos bien, estamos bien. 
Algunos veo que avanzaron a sección 5. Perfecto. Recuerden que las, bueno, y eso es lo que quiero, con lo que quiero iniciar, hacer el decoratorio. Acá también me lo pidieron. Eso. Ok. Sabe verificando los mensajes que, que se me han enviado, ¿verdad? Ahora. Doctores. Eh, acerca del recordatorio, ¿verdad? De la sección menos 5, toda la plataforma. Como lo mencionaba, ¿verdad? La semana pasada, con participación, les decía que eh, pues debemos tener completo a más tardar eh, mañana. Que. Eh, el miércoles, ¿verdad? No les recomiendo mucho y es por lo siguiente, ¿verdad? Antes de que me, me vayan a preguntar. Este. Dígame. Disculpe, se corta un poco. Oh, permítame, ya, ya vi por qué. Permítame. No tenía conectado. No. Más directo, se me ha quedado conectado el cable. ¿Escuchen ahora bien? Sí. Yes. Sí. Perfecto. Bueno, eh, ¿qué les sirve? Bueno, por lo general, siempre se les dice, ¿verdad? Eh, que tiene que estar terminada la plataforma un día antes. La semana pasada lo mencionaba, ¿verdad? Hay que hacerlo con anticipación y si es posible el martes, pero debe de ser mañana, tiene que estar. Eh, de la manera, yo creo que han avanzado, ¿verdad? Para con la sección 5 y el examen final, ¿verdad? Lo voy a explicar en un momento. Eh, les recomiendo que lo tengamos completo, bueno, y según las indicaciones que se han dado, eh, también se les comparte en el grupo de WhatsApp, por la información que se me ha enviado a mí, eh, se les pide para que completo mañana. Mañana tengan completo todo. Sé que va por lo general se dice miércoles, pero esto es debido a que, recuerden que ya se ven periodo de vacación. Y... Según verdad, instrucciones o indicaciones de INSAFOR, pues me ha pedido así. Desde todo eh, de la mañana. Hagamos, verdad, lo, ya lo último de la sección 5, el examen final, de lo que nos falta. Estamos revisando por acá, verdad, nuevamente el, el control de notas y estamos bastante bien. Entonces, hemos completado la sección 4 y algunos que han iniciado la sección 5 ya. Es que el examen, incluso el examen final, creo que ya lo completaron. Una persona bien. Si es que completamos la sección 5 y el examen final, que ya lo explico en un momento. Vamos a decir, ¿verdad? Ahora, mañana, porque se va a tomar la, como mencioné yo, ¿verdad? Se va a tomar la nota final para el control, ¿verdad? De parte de las autoridades para ir ya, ya combinando, ¿verdad? Esa semana la última. Y por esa razón, ¿verdad? Se le pide que lo mañana, ¿verdad? más atrás. Antes de la clase las recomiendo, porque se va a tomar nota rápido. Y por indicaciones de esa forma, ya se viene el periodo de vacación, entonces tiene que dejarlo todo en orden. Y esta semana finalizamos el jueves. Entonces, si hay preguntas, dudas. Sí, sí, ¿verdad que cuando ya se ha completado la plataforma, ya no nos deja avanzar? No, ya no, hasta ahí. Llegas a la sección 5 y examen final, hasta ahí llegamos. Bueno, gracias. Sí. Yes. Eso sería lo último. Sección 5, bueno, las cinco secciones y el examen final. Eso es lo último. ¿Alguien más? Tendría que estar, ter perdón, teacher, tendría que estar terminada para, mañana, para el miércoles la sección 5. Por indicaciones que se han dado de, de, de las autoridades, debe estar completo mañana. Sección 5, el examen final. Yo les decía la semana pasada, ¿verdad? No nos confiamos y hagamos lo posible de que todo se complete el martes. Por lo general se les da el miércoles, pero debido a que se ve el periodo de vacación, está pidiendo antes por indicaciones de insafor. Ok. Yo creí que solamente la sección 4, pero... La sección 4 fue la semana pasada, la sección 5 es la semana. Esta semana, sí. ok. Sí, tal vez. 
Y, y, veo que, y, bueno, que, y veo que hemos, ¿verdad? Estaba revisando nuevamente el, repito, el control de notas y veo que han completado todo, pero la selección 4 y entonces otros que han iniciado con la selección 5. Excelente. Quedamos bien, muy bien. Y me decían, me decían en el declaratorio, ¿verdad? Porque según han comentado, ese, algunos de ustedes, ¿verdad? Bueno, no sé si la mayoría, creo que la mayoría, ¿verdad? Que se va al Rey Bomba, acorde a los temas que vamos viendo, ¿verdad? Y que las secciones van al día, ¿verdad? Entonces, eh, me, me hacían la aclaración y me pedí que les comentara acá para que ustedes puedan, ¿verdad? Esta vez, poder avanzar antes, para la decir mañana, tener el completo, para que no haya ningún inconveniente, ¿verdad? Completemos la plataforma, las cinco secciones y el examen final. Listo. Teacher, yo solo una recomendación con esos ejercicios. Si sí, la gente pasa un poco ocupada en el día, ¿verdad? Y hay gente que tiene niños y todo eso. En la noche, una hora, y lo terminan fácil. Sin bulla, sí. sin que nadie moleste, súper más fácil. Exacto, exacto. Yo sé que, ¿verdad? Eh, hay diferentes, diferentes, ¿verdad? Cada situaciones. Es decir, muchos trabajan, ¿verdad? Otros tienen que... Tienen hijos, ¿verdad? Entonces tienen que estar cuidado de ellos, ¿verdad? Claro, se entiende muy bien. Hagamos lo posible, ¿verdad? Como decía yo, 20 minutos, una hora que dediquemos. ¿verdad? Claro, también es su tiempo necesario. Teacher, y una consultita también tengo. ¿De verdad? Este, ya, ahorita cuando termine el, este módulo, eh, va, va a quedar abierta la plataforma como para que nosotros si queremos repasar las lecciones o, y todo eso. O se cierra, ya no podemos tengo, acceder. Tengo, no, tengo entendido que sí queda abierto. Sí. Puede acceder. Ah, excelente. Mm, ahí sí me, 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 me agarró en formación, ¿verdad? En curva. <risa> Tendría que consultar bueno. para saber si. Pues, creo que sí, creo que sí. sí. Okay. Y bueno, los videos iban a estar la, en, el, en el canal de YouTube, ¿verdad? Y si es, a eso sí pueden o sea, acceder. Ah, ok. Sí. Bueno, Melissa, ¿algo que comentar en el chat? Sí, es que por lo general, bueno, por lo general, Melissa, y a todos, ¿verdad? Se les dice hasta el miércoles, un día antes. Un día antes. Eso es lo, lo normal, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, eso se me ha indicado hace, por el día de camino, incluso o antes, ¿verdad? Pero estaba en, en una clase, entonces eh, no había verificado bien el mensaje, venía de camino, entonces. Eh, y, este, pero eso se me comentó, ¿verdad? Igual. No nos confiamos, eso sería lo, lo que les diría yo, ¿verdad? No nos confiamos, hagamos lo posible de completar para mañana. Eh, se les ha hecho bien difícil, pero posiblemente ahora mañana. Este, háganos saber, solo comuníquenlo y eso sí, ¿verdad? Completemos ya el miércoles. Si alguien tiene dificultades, ¿verdad? ahora mañana. Una pregunta, Ticha. Dígame. Eh... Al terminar la plataforma, nosotros seguimos con la clase hasta el día jueves siempre, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Ah, seguimos normal, okay. seguimos normal. Ajá. Y eso se pide antes, eh, completar la plataforma y el examen final se pide antes porque eh, se toma control y eso es lo que se reenvía, ¿verdad? En ese foro. Eso se prepara y se envía con, se envía con anticipación. Ok, teacher, gracias. Yes, contestando la pregunta de Jans en el chat. Para el siguiente módulo, ¿y serán los encargados o tendremos que volver a hacer el correo? Tengo entendido que se les contacta a ustedes, ¿verdad? Por medio de correo, WhatsApp, no estoy muy seguro. Pero sí se les avisa, se les avisa. Lo único que no sé, si no sé cómo estamos ahora, ahí se les quedó la que se mal. Eh... Pero igual, ¿verdad? Voy a ver si puedo consultar y les hago saber, ¿verdad? Eh, con He respecto al papele papeleo. ¿Perdón? Una consulta. Eh, yo voy a cambiar de teléfono, pero siempre voy a tener mi mismo WhatsApp. Pero si lo hago antes de que termine el curso, me saca de cualquier grupo que yo tenga. Entonces, no sé si siempre se va a utilizar este grupo después de terminar las clases. O me, eh, me agrego ya. De hecho... A veces los grupos los, los, los eliminan, ¿verdad? Este, las, las autoridades se encargan de eso, ¿verdad? de los grupos, y creo que van a hacer cambio. En todo caso, no, pero si por general se hace cambio, aunque con el mismo docente, siempre hay cambio. Siempre lo cambian. Sí. 
Sí, porque si lo hago después que voy a ahorita voy a terminar en, con este teléfono y al final de, de la, del turno vamos a, a cambiarlo, entonces voy a salir del grupo. Ah, oh, entiendo, entiendo. No, pero no se preocupe, porque igual les hacemos, se les envía la información como se les envió para ese módulo, se les envía, ahí está el link para ese grupo de WhatsApp, ahí va a estar, no hay ningún problema. Ah, ok. Y eso lo hacen siempre así, ¿verdad? Eh, comparten todo ese, todos esos datos, todos esos lineamientos en, en el correo que les envían siempre antes de iniciar, ahí les comparten toda la información del, del curso. Eh, los links, ¿verdad? Para YouTube, para WhatsApp, etcétera, ahí está el, ese link, ¿verdad? específicamente para que ustedes se unan al grupo. Gracias, sí. Igual que alguien más, no sé si tiene dudas. Solamente yo, teacher, por el momento no, me, no puedo activar la cámara porque voy manejando. Oh. No me va a llegar a la estación. Yo la activo. Ok, ok, Daniel, no worries. Thank you. Thank you for, for being here too. Bueno, y... Um, eso sería, ¿verdad? Lo que quería, o lo que se quiere, ¿verdad? Compartir. Eh, que podamos completar la plataforma, ¿verdad? Según las indicaciones que se nos han dado, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? la verdad, mañana, yo lo que les diría, ¿verdad? Eso es lo siguiente, pues, lo repito, eso es lo que, ¿verdad? Se nos ha pedido transmitir, es el recordatorio que completemos mañana, eh, con tiempo, ¿verdad? Porque se va a sacar una nota mañana. Este, no nos confiemos. Y si alguien tiene dificultades, ¿qué dicen? Si alguien tiene dificultades entre ahora y mañana, no sé, háganos saber. A una autoridad, a un coordinador de, de que es cooperativo, van a saber, mire, no lo puedo completar porque eso ya se ha pasado. Para ellos, para poder completar este, vamos a estar miércoles. Repito, se les está pidiendo de esa forma que completen, ¿verdad? Este, mañana, ¿vale? Porque se viene el video de la entonces, que todo eso, ¿verdad? Todo ese toma de notas, y poder todo, ¿verdad? Este, recopilarlo. Y, ¿verdad? Eso se la evidencia, ¿verdad? Se envía, ¿verdad? En su forma. La vacación se, ya se acerca, ¿verdad? En la próxima semana. Bueno, como se ve, ¿verdad? Este, este jueves. Bueno, ahora quiero explicar el examen. Si alguien tiene más eh, dudas, me las hace saber. Teacher, eh, sí, perdón. Es solo una pregunta con relación siempre. No sé si usted tendrá esa información, eh, pero yo quería ver con relación a... Pues ya lo, al siguiente módulo me imagino que va a ser la misma metodología de este. Eh, pero yo quería ver si existe la posibilidad. No sé si usted tendrá esa información o o de los otros administradores que nos escriben, para ver, porque me parece que yo vi en la publicidad que había, que habían cursos que son intensivos. Entonces, no sé si en el caso de, así como eh, mi persona, o algún otro compañero, eh, al terminar este módulo, si después nos pudiéramos cambiar a uno intensivo, si es que lo hay, ¿verdad? Entonces, tenía esa duda, no sé si usted tendrá información de eso. Sí, sí. Eh, hay, otros, hay otros programas. Eh, hay otros que, bueno, ese es parte del INSAPOR, el INSAPOR comparativo. Hay otros programas que son, ¿verdad? Ya eh, más, eh, por decirlo así, ¿verdad? Más de lleno, ¿verdad? Con, con esa forma. Entonces, pero ya esos programas... Eh, y los requisitos que, que tiene, ¿verdad? Es que se, ¿verdad? Cotice. Se cotice, ¿verdad? Se lo... Es decir, se, se ¿verdad? Laborando y, y que su empresa posiblemente la cotice. Es verdad que acá tengo varios, ¿verdad? Que que, que, que trabaja. Entonces, se les pide eso, ¿verdad? Coticen para que puedan, ¿verdad? Aplicar por eso. Entonces, ese sí ya es, ¿verdad? Un poquito más, una hora más, ¿verdad? Son dos horas más. Entonces, lo que le recomiendo es quizás que se comunique con, con alguien, ¿verdad? De las de, de coordinadoras para que le compartan la información. Perfecto, teacher. Gracias. Yes. Ok. Bueno, vamos rapidito con el examen. Eso te va a estar con el tema. El examen final. Eh, al igual que el midterm, ¿verdad? Contiene las, bueno, se contiene solo seis partes. 
eh, usted, ¿verdad? Le, le decía, al momento que ingresan a la plataforma, ¿verdad? Les aparece así, probablemente. Entonces, le damos clic a la sección 5 y le aparece el examen. Le damos clic desde, desde ahí, o si estamos de la sección 5, hay que dar, también seguir avanzando hasta llegar al último, ¿verdad? Apartado, la segunda sección, digamos así. Le damos siguiente y nos va a mandar al examen final. Este es el examen final. Y el tiene seis partes, ¿verdad? Y básicamente es con respecto a, a lo que hemos estado pues, trabajando, lo que hemos estado aprendiendo durante estas eh, cuatro unidades. Eh, la primera es acerca del listening. The conversation is like the correct answer. Vamos a escuchar la conversación y vamos a seleccionar con base en las preguntas que, que se nos hace. ¿verdad? Son cuatro preguntas. Y según lo que escuchamos, para eso, okay, vamos a responder y vamos a enviar. Eh, section B, read the answers and then write the questions. Vamos a leer y creo que ese, el, esa es la, la parte en la que me hacían, me preguntaban, ¿verdad? En el grupo, perdón, y me lo hacían de forma personal. Eh, to be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Based on the answer, you may type your question. Don't forget to, to add a question mark at the end. Lo que tenemos que hacer acá, ¿verdad? Y si les decía a algunos por ahí, sé que lo hicieron, ¿verdad? Sé que lo hicieron, pero no se nos olvide. Siempre si tenemos respuestas y tenemos que construir preguntas, leamos las respuestas. Con base en las respuestas, vamos a construir la pregunta. Por ejemplo, no, they're not in Peru. La pregunta sería, según lo que se está contestando, se está respondiendo, ¿Are your parents in Peru? Hay algunos, ¿verdad? Sé que al ponerlas así, ¿Are your parents in Peru? Acá en la primera, esa primera pregunta, hacemos este, énfasis. Hacemos énfasis eh, en el sujeto, ¿verdad? Que sería my parents. Aquí se, sí se utiliza de esta forma porque estamos iniciando la conversación, ¿verdad? Pero ya después podemos reemplazar ese, ese your parents por un day, por el pronoun, right? Pronoun. Un segundo. Ok, perdón. Como les decía, eh, lo que hay que hacer, ¿verdad? Es prestar atención a las respuestas y con base en eso eh, construir las preguntas. Y hay que leer las respuestas. Está A, B, A, B. Dice, se escucha eso. suave. Mm, ¿Me escuchan bien todos? Es si no, yo si no creo que tenga yo, problema yo. Yo, si yo sí lo escucho bien. escucho bien. bien. Escucha bien. A veces revisa por ahí, Luisa, creo que este tiene problema. Ahorita. Okay. Bueno, entonces vamos a, a leer respuesta, construir pregunta. Leer respuesta, vamos a hacerlo pues ahora. Hay que prestar atención a las respuestas. Con base en eso, pues vamos a. Bien. Preguntas. Lese la sección B. Sección B, es correct adjective to complete the sentence. Vamos a, a, a seleccionar, perdón, el adjetivo correcto ¿verdad? para completar esas oraciones. Lo que vamos a hacer, ¿verdad? simple, le damos las, siempre los enunciados. Con base en esos enunciados, vamos a seleccionar el objetivo. Tenemos cuatro por acá, le damos enviar. Sección eh, D, sección D. This is the correct answer to the question. Vamos a seleccionar la, la correcta a la punta. Acá sería lo opuesto, ¿verdad? la sección B. Vamos a leer la pregunta y vamos a responder. Vamos a tener la respuesta. Tenemos cinco y le vamos a enviar. Listo. Y hay que prestar atención, ¿verdad? Si hay chestnut questions o double questions. Tenemos preguntas sí y no, o tenemos preguntas, ¿verdad? Con las cuales requieren más información. Um, Sección E, use the correct present continuous form of the verb. Vamos a seleccionar, ¿verdad? La, la forma correcta del verbo en el presente continuo. 
que leer las preguntas, ¿verdad? Siempre preguntas y con base en eso responder. Y la sección, bueno, la última sería la F. Solo vamos a seleccionar ¿verdad? La, la hora correcta, que es lo que vamos a ver ahora. Eh, vamos a observar los, los relojes, ¿verdad? Los análogos. Y vamos a responder. Ahí tenemos ver el ejemplo. Luego vamos a ir seleccionando ¿verdad? según la hora que corresponde. Eso sería todo. El 4 le damos enviar y ahí finaliza. No sé si hay preguntas. El examen final. Questions, questions, no. No, teacher. No. Okay, let's start with the, the class. Today, sorry, I forgot to mention this. Today is Monday, July 25th, class number 13. Eh? Let's just go with what time is it, right? What time is it is the topic, right? It's really, really important to ask for the time, you know, or somebody can ask you, right? What time is it? What time is it? It's, you know, we're going to identify how we express the time. It first, let's begin with this. You know, we have different time zones, right? Time zones around the world, right? Around the world. So here we have some, you know, famous places, cities, like right? we have some cities, you know, like Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Sao Paulo, Brasilia, San Juan, your city. Montreal, London, Warsaw, Moscow, Moscow, Casablanca, Cape Town, Cape Town, uh, Rhythm, Seoul, Seoul, Bangkok, Bangkok, sorry, Bangkok, Tokyo, Tokyo, and Sydney. Sydney, right? We can see, you know, these famous cities, right, around the world. We can uh, express by the time, you know, they have different time zones, different time zones, right? It's not, it's not the same time, you know, uh, you know, right now it is not the same time in, for example, let's say London, right? We compare El Salvador with, El Salvador with London, right? It's not the same, right? Because of the time zones, right? Let me ask you something. Which cities are in the same time zones, guys? Which cities are in the same time some sorry are in the same time zones? As you can see, these are the time zones, right? Now here we have the love race of the time zones. Example in Vancouver. In Los Angeles, they have the same time zone, right? Same time zone. And they are in the same line. And so on, right? Tell me other examples, guys. Which which cities are in the same time zones? Which cities are in the same time zones? Which ones? Which cities are in the same time zones? ¿Qué otras ciudades están en la misma zona horaria? Son las horarias. Brasilia y Sao Paulo. Yeah, Brasilia and Sao Paulo. Very good. Brasilia and Sao Paulo are in the same time zones. Very good. Time zones. Other ones? Montreal and New York City. Montreal and New York City, yeah, very good. We are in the same time zone. Montreal and New York, New York City. Very good. Vancouver and Los Angeles. Vancouver and Los Angeles. Very good. Los Angeles. Do we have another one? Well, 
What about London and Casablanca? Are they in the same time zone? Washington. Washington. Washington and? And, sorry. Um, I don't know. <clears throat> Okay, okay. Go ahead. Don't worry. Don't worry. Okay. Okay. Think about it. Think about it. Yeah, Washington and I don't know. Do you know cualquier... Sorry, sorry. No, no. Uh, cualquiera de las que están en punto rojo, Yes, I mean in the same time. Okay, song, right? Right. Washington and right. Mexico City. Okay, could be, yeah, could be. Okay. Pretty good. What about a Central American countries? You know, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua. Are they in the same time zone? What do you think? Are Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, uh, Panama, Belize. San Juan, San Juan, Brazil. Okay, San Juan in Brazil. Okay. Mm. But San Juan is over here. You know, in Brazil is over here. In Brazil. So maybe, maybe, um, uh, right here, right, we have a uh, Colombia. And uh, this is, sorry, this is a color, right? Ecuador. So maybe San Juan and Ecuador have the same, you know, same town, same sound, sorry, same sound. Right. But if it is Brazil, no, because Brazil is over here, right? Brazil. Colombia. Maybe Colombia. Yeah, Colombia. One. Very good. Well. Let me ask you something else. Which cities are in your some in your time zone? Which cities are in your time zone? Uh, in Salvador. Which cities are in our some in our time zone? Sorry. Which Guatemala, cities or countries? Guatemala, right? Honduras, Nicaragua, Honduras. Panama, Belize. Belize, yeah, basically all the Central American countries, right? Belize, uh, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panama, all of them. All the Central American countries are in the same time zone. Todos los países centroamericanos pues están en el mismo zona horario. Yeah, you know, uh, Central America is small, right? Small. Well, now let me... Uh, you know, teach you about a uh, the time, right? This is the way we express the time, right? Um, well, first we need to know, guys, uh, the parts of the the parts of the clock. This is a clock. This is a clock. And we have different, you know, hands. We call it like hands, right? In English, uh, you know, the ones that we call in Spanish like agujas, right? Agujas reloj. So how do we call them in English? Right? In English, we say, right, we have the hour hand, the hour hand, we have the minute hand, and we have the second hand. Hour hand, right? Minute hand, and the second hand, right? Those are the parts of the clock. The clock, right? This is a clock. This is the hour hand. This is the minute hand, right? Remember that the outer hand is the small one, right? Small one, or the short, the short, you know, hand. And the minute hand is the long, right? This is the longest. And then we have another one, which is very long, right? But this is, you know, in like, how can I say this? This is like thin, and that one is the second hand, right? That's another lot of segundos, you know? This is the way we express the time. Now we begin like a clock. Listen, we have a clock and then we have, we go like this, right? Go like this. 
So we have paths. Clock, pass, 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 pass. Okay, path. And then we go with two, 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 okay? There are two ways to express the time, right? There are two ways to express the time. For example, this is the most common, right? You know, this is a way, uh, you know, that is speakers or American people, you know, British people use. Esa es la forma que más se usa para de los nativos. Esa. For example, but there are two ways. But we can say, right, we're gonna use this time right now. It's, it's two o'clock. It's two o'clock, right? It's two o'clock is the first time. Then we go like this, right? It's five past two. It's five past two. And I'm gonna write the second form over here, right? Voy a escribir la, la segunda forma acá. It's, we can say it's two o five, right? It's two o five. This is the easiest form. Esta es la forma más fácil, la más simple. It's two o five. Or it's five past two. It's five past two. Another one is next. It's ten past two. It's ten past two. Or we can say it's to ten, right? It's to ten. It's to ten. That is the easy one, right? The easy one. It's la forma más fácil. It's to ten. La 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 más simple, la más común que la más persona. La podemos utilizar, pero es válida las dos. It's a quarter or it's quarter past two, I can say, right? It's a quarter or it's quarter past two. As we say in Spanish, right? Un cuarto a la, a la dos. Un cuarto, un cuarto a la dos, perdón. Uh, it's a quarter. We can say a quarter. We, I will use this in parentheses. It's a quarter or we can say it's quarter. Past two. Oh, but that, that is, you know, the, the other form, right? The simple form is like it's 2.15. 15. 15. Right. Next, it's 20 past two. It's 20 past two. It's 20 past two. We can say it's 20, sorry, it's 220. It's 220. It's 220, right? Or it's 20 past two. Next, we can say it's 25 past two. It's 25 past two. We can say it's 225. It's 225. Right, it's 225. And then we go like this, right? We come here and we say it's half past two, right? It's half past two. Half past two, or we can say it's 2.30. It's 2.30, right? All that correct. The two forms are valid. The forms are valid. Okay. Then, we don't say pass anymore. Now we say two, right? And we go, you know, like decreasing, right? Decreasing. Vamos en ese, como disminuyendo, por eso la ciudad. Vamos en mayor al virgo, say. So we say x20, but we don't say now to two, we say to three, because it's almost three o'clock, right? That's the end class, casi las tres, right? And now we say it's um, 25 to three, right? It's 25 to three. Look, 25 to three. We don't say to two, no, because it's almost three. But we're getting to the next hour, right? Three, three in this case, it's 25 to three. Right. What is the way we say in Spanish? In Spanish, we say, right? Para la 25, para las tres. That is the way. Another form is the, the easiest one is uh, it's, it's uh, 235. 235. That is the other way. Next, it's 20 to 3. It's 20 to 3. We don't say it's 20 to 2, right? No. 20 to 3 because it's almost 3. Or we can say it's 2, it's 2, um, 40. It's 2, 40. Right? 
40. Next, it's a quarter or x quarter to three. It's a quarter to three. We can say it's 245. 245. Right. Next, x 10 to three. Right, it's almost three, it's almost three. x 10 to three, we can say it's 250. 250. Right. And next we have x5 to 3. x5 to 3. But the single value does, right? x5 to 3. But then single value 3, sorry. x5 to 3. Or we can say x5, x255. x255. Two fifty five, right? These are the, I mean, this is the simple way, right? The simple way that we can use, you know, that is the way we say it in Spanish, right? You know, we, we use it two ways too. And for you, también tenemos la dos forma. Por lo general decimos dos cuarenta. Son las dos cuarenta, son las dos cincuenta. Right? Or some people say it's ten to three, right? For example, it's ten to three. But then diez por las tres decimos. This is the way we express the time. Listen, uh, with past, when we have past, right? Only with past, we can use after instead of past. We can say, listen, we can say, it's by after two. We can say that, we can use after instead of past. It's the same, it's the same. But only with past, only with past, solo con past. It's ten after two. It's a quarter after two. It's twenty after two. It's twenty-five after two. It's half after two. But then we go with two, right? Only with pass, we can use after instead of pass. But we can use after in the word of past. But solo con past. That is another form. Another form. Okay, this is the time, guys. Any questions? Oh, and then we go with x3 o'clock, right? x3 o'clock, and we go with the same thing, right? With the same cycle. x5 plus 3, x10 plus 3, and so on and so on. Right, that is the way. We will see the same pattern. From the same form, right? All the hours. Okay. Any doubts, everybody? Questions, questions. Questions, questions. No. Teacher. Yes. El water, ¿qué significa? Water. Uh -huh. A water. A water, you know, is that's the way you know we say in Spanish. Right? We say in Spanish, un cuarto. Uh, un cuarto el pas? Las... Past. El past sería como eh, son pasadas las, las, las tres, por ejemplo. Son cinco minutos pasadas las tres. Ah, okay. Así como decimos en español también, ¿verdad? Son cinco minutos pasadas las tres, decimos, ¿verdad? Yeah. Ok, teacher, thank you. Well, y, y en ese caso, teacher, eh, por ejemplo, en lo, aquí el que tenemos, el it's the 25 to 3, eh, siempre tiene que ir el guión entre, entre 20 y 5. Yes, yes, because that is the way, you know, we use the numbers. Eh, when we go, you know, from 20 to 100, let's say, right? Well, from 20 to from 21, sorry, to 99, right? That is the way we use the numbers in English. Now, for example, you say, okay, 25, 25. Then we say, right, uh, for example, six. So we always use a hyphen. We always use a hyphen. This is a hyphen. This is hyphen. Wow, I'm forgetting how to how to write hyphen. 
oh, sorry, it's with white. This is a hyphen. I mean, this uh, punctuation mark. Oh, like this. That is a hyphen, right? This is a hyphen. So we use a hyphen with numbers. We always use it. Siempre lo usamos. A diferencia del español, ¿verdad? Que no utilizamos el S. Ese guión, ese guión, cuando los escribimos, por favor. Ok, gracias. You're welcome, thank you. You're welcome. Ok, now what about if I ask you guys, and I will ask you to, yeah, I will ask you to investigate, right? What time is it in Los Angeles? Right now, right now, please. Go ahead, Google, let's Google. Let's Google, right? Go to Google and, you know, ask the question, ask the question. What time is it? What time is it in Los Angeles? Los Angeles. What time is it in Los Angeles? What time is it in Los Angeles right now? It's uh, 12.50. It's, I think, 12 after two? One, one. Uh, well, uh, it's 10 after one. Extend to one. After so, is different, right? Pasado. Uh, es, es, perdón, después es después y after. Es, no, two. Two. Yes. Yeah, uh, Jonathan said, right? It's okay, it's okay. Jonathan said, right? It's uh 12, 50, right? It's good, it's good. Sí. But you can say it's 10 to one. Carlos, 10 to 1. Faltan 10 a la 1. Yeah. Faltan 10. 10 to 1. It, it, 10 to 1. 10, 10 to 1. It's 10 to 1, exactly. Thank you. You're welcome. The two forms are correct, right? The two forms are correct. The one that Jonathan gave us and the one that Carlos said. The forms are correct. Yes. Uh, who's a teacher? I listened to someone as a teacher. Sharing que dijo teacher. By the way, I saw somebody pick alguien más unió. So let's say. Ah, no, pero no veo por acá Jocelyn Torres. Pensé que era Jocelyn. Pero en lista, solamente me falta Jocelyn. Sí. Ok. Si la han visto Jocelyn por acá, Jocelyn Torres me avisa, porque vi a alguien más. Si so, alguien se conectó con otro dispositivo. Ok. Next. Right, as I said, right, it's uh, 12.50 or it's uh, 10 to 1, right, in Los Angeles. What about, what time is it in Sydney? What time is it in Sydney? What time is it in Sydney? Go ahead, Google. Let's Google. What time is it in Sydney? It's 5.52. It's 5.52, okay. It's 5.52, yes. Very good. 5.52. In Sydney. So as you can see, right, they have different time zones. Time zones. Do you know, and this is, you know, really interesting. This is really interesting. Do you know how many time zones Russia has how many uh, time zones you know does Russia ha have? Maybe yes. Quantas son los horarios? Saben ustedes cuántas son los horarios en Rusia? Perdón. Ocho. Ocho, okay. Somebody else? Six. Sorry, six. How many? Six. 
I'm going to say eight, so I'm going to say six, I think. Russia has 11 time zones. Incredible, right? Incredible. They have 11 time zones. So there is a place in Russia, for example, there is a place in Russia that maybe they have the same time as, as us, right? Or maybe right now is the morning, right? In one city in Russia, and it is in another city in, in Russia is they, they have the night, right? The night, so interesting. In mm -hmm. okay, una ciudad ahorita en, Ru en Rusia, eh, es en de mañana. In otra ciudad es en de noche, yeah? Interesting. So they have 11 time zones, like right? Russia. Okay, continue. What time is it in London? Go ahead, Google. What time is it in London now? What time is it? Right now we have the military era, the hour. 2055, right? Yeah? 2055. Okay. But if you want to use it like in a normal, you know, a, a normal way? Eight. Eight, 55. right? It's 855, exactly. What is the other way? It's five? Uh, it's five to nine. It's five to nine, exactly. The first form is A55, good, valid. And the other one is a five to nine, exactly. This is the second way. So the two ways are correct. But the formas are correct. Teacher. Yeah. Yes? Uh, ¿Por qué se le pone el A? Ah, because it did, it's the other way. It's A55. This is the simple way. This is the most common, right? The one that we use in Spanish too, right? Es el, el, es el uso más común. Es el, 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 el más simple, ¿verdad? el más fácil. Es que utilizamos incluso en español. Lo hacemos las zonas 8 y 5, ¿verdad? 55. And this is the other way. It's 5 to 9, right? But that's 5 to 9. 5 to 9. Yeah. Okay, teacher. Okay, any questions? Remember that, listen, this is the way, guys, we ask, uh, you know, the questions. This is, I'm sorry? Okay, well, this is the, the question, guys, that we use. If you want to ask for the time, you know, you say, what time is it? What time is it? What time is it? Listen, listen first. Listen first. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Now let's do it together, right? Let's join this. What time is it? 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 Now let's combine. What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? It's right, and we give the time. That is why. Yes, yes, yes. Es por eso, es por eso. Es, eh, tratamos la manera, ¿verdad? Eh, con mucho respeto. Eh, de tener ese los... Tenemos alguna preguntita, ¿verdad? Queremos participar. Empezamos el micrófono, claro. Tenámoslo. No lo vamos a utilizar por el momento. Mantengámoslo apagado por la interferencia. Please. Ok, look at the conversation, Sean. Listen and practice with your classmates. Lo decía porque, para una Mañana pues comentaba en el grupo de que bueno, en el chat había mucha diferencia. Que, para que no haya mucha diferencia, mantengamos el micrófono apagado y cuando lo utilizamos, 
Principal, Senator Congress. Okay, we have a conversation uh, over here between uh, Chris and Jane, right? We're going to practice, you know, with a time. Okay, listen to the conversation, please. And we're going to practice together. Okay. Yeah, very good, Jose. Very good. Thank you so much for helping us with the time right now. What time is it? It's 1 59. Yes. Or it's 1 to 1, 1 to 2. It's okay. You can say that. Yeah. Very good. Okay. Practice with the conversation. Listen to me. And then I will ask some of you right to help me. Chris and Jane. Hello. Hi, Chris. This is Jane. I am calling from London. London? I am in class in San Salvador now. Remember. All right. What time is it there? It's 9 p.m. Oh, it's 4 o'clock there in London, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm away now. This is the way, guys, we, you know, express the time, conversations. Any questions about, you know, the conversation? Questions, questions. El, el, cuando solo vamos a usar el o'clock cuando sea una hora exacta, cuando sea la una, dos, tres. Exactly. Only for that, right? Only for that. When we say, right, en punto, only for that. Three okay, o'clock, yes. four o'clock, ten o'clock, it's a pleasure. You can say yeah, it's four o'clock in the morning. You can say it's uh, six o'clock in the evening. Uh, you can say you can say it's uh, twelve in the morning, right? You can say um, it's two in the afternoon, right? Or you can say there is another way. Or you can say it's nine p.m., it's ten a.m., it's two p.m., it's eleven a.m., etc. Right? So. There are different ways. Well, let's practice, you know, you know, because we have a couple of minutes. I will practice with some of you. Um, let me select, let me see. I'm going to go with Mariana. Can you with the conversation later? Mariana dijo. Yes. Ah, OK. OK, Mariana, you will be Jane, and I'm going to be Chris. Let's go on the camera three. One, two, three. Hello. Hi, Chris. This is Jane. I'm calling from London. London? I am in class in San Salvador now, remember? All right. What time is it there? It's 9 p.m. and it's 4 o'clock there in London, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. All right. Um, well, any volunteers? Volunteers? Who wants to have me? Let me know. Raise, raise your hands. Okay. Or you can let me know in the microphone right directly. OK, Carlos, let's go with you. Okay. And wow. who else? Okay. Somebody else? Hello. Else? Okay, you're free, sir. Oh. Give, me, give me a second. I'm just looking for somebody else. Solo para, no, estamos buscando alguien más. Ah, perdón, perdón, perdón. It's okay, it's okay. Somebody else, somebody else? Ah, Deborah, okay, good. Uh, Carlos, you will be, yeah, Chris. And Deborah, you will help us with Jane. Go okay. ahead, start. Oh, yes. Hello. Hi, Chris. This is Jan. I am calling from London. London? I am in class in Salvador now, remember? Ah, right, what time is it uh, there? It's night o'clock, is correct? Yeah, nine o'clock um, at night, or you can say it's 9 p.m., it's okay. 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 It's 9 p.m., 
and it's four o'clock there in London, right? Ah, yes, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I am really uh, sorry. Ah, uh, that's okay. I am away now. Okay. Okay. Very nice. Thank you. Thank you so much. Uh, Deborah, just repeat it for me. San Salvador. San, San Salvador. Salvador. Yes. <laughs> Thank you. Well, it's okay, Melissa. Thank you so much for letting me know in the chat. I, you know, feel you. I comprehend. Thank you. Well, listen, because of the time, we're going to go with the last, you know, participants. I need some more volunteers. More volunteers. Mm. Let me try. Oh, you yeah, yeah. yeah. Good, good. And somebody else? And I need a woman. Let's see. I'm going to go with. Can you help me? Maida, please. Okay. Okay. Uh, Jonathan, you will be Chris, and Mayra, you will help us with Jane. Go. Hello. Hi, Chris. This is Jane. I'm calling from London. London? I'm in class in San Salvador now, remember? All right. What time is it there? It's 9 p.m., and it's 4 o'clock there in London, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Yeah. Awesome. Thank you so much. Okay, let's go with the last participants. And I'm going to go with Jose. Please, Jose, help me. And Jancy, let's go with you too. Jose, you will be help us with Chris. And Jancy, you will be Jane. Let's start. Hello. Hi, Chris. This is Jane. I am calling for London. London? I am in class in San Salvador now, remember? Oh, right. What time is it there? It is 9 p.m. and it is 4 o'clock there in London, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay. But again, Jose, I'm awake. I'm awake. I'm awake. I'm awake. Yeah. I'm awake. Yeah. Okay. okay. Well, any questions, guys, about the conversation? Somebody? Okay, and we're fine. Well, guys, listen, Um, because it's time, I would like to listen to all of you, right? But because of the time, we're going to stay right here. But I would like you to practice with a conversation, please. Take a screenshot, take a photo, and I need you to practice right on your own. And you can change, you know, the cities, uh, the, the times, right? You know, with different conversations. Okay, that will be the practice for you. Practice, you know, let's go with the conversation, practice, and use different cities, different times, etc. Okay, eso lo va a quedar como práctica. Por el tiempo lo vamos a quedar acá. Vamos a practicar con la conversación. Utilizamos diferentes ciudades, nombres para las personas y las horas, por supuesto, también malas. Eso vamos practicando para que pagamos con la, el tiempo, la hora. Ok. Questions before to go? Preguntas. No coach. No. 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 No question. Okay. Well, guys, uh, just the last reminder, último recordatorio, no olvidemos, please, eh, completar la, la sección 5 del examen final. Una, tenemos, tengamos eso mañana. Nos confiamos, ¿verdad? Competemos. Y si alguien tiene alguna dificultad, algún problema, hágalo saber, ¿verdad? Con anticipación, algún coordinador de, de 
kita komunikasi yang Oke okay, guys, this is all for today. Thank you so much for being here. I will see you tomorrow at 1 p.m. Have a nice afternoon and God bless you. Bye. Bye. Thank you. Okay. Bye bye. Bye bye. Thank you. Have a nice day. Same to you. Thank you. Goodbye, teacher. Goodbye. Take care. See you tomorrow. Bye bye. See you.